ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെ എല്ലാ ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ടെക്നോളജി പരിചയപ്പെടാം അത് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം സാധാരണ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിനും നമ്മുടെ വാഹനത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് സ്വയം ആ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്പീഡ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ അതല്ല ആ സ്പീഡ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മുമ്പുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയുകയും ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ അത് വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ബ്രേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുമോ എന്നുള്ളത് വണ്ടി വളരെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് ഒരിക്കലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മാനുഫാക്ചറും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആരും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും ആരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെൻസർ ആവശ്യമാണ് ഈ സെൻസറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെഡാർ കൺട്രോൾ റെഡാർ സെൻസർ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ റെഡാർ സെൻസറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിലായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോക്സിമിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനെയും ബ്രേക്കിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിസ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ സ്പീഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ മുൻപിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതായത് ജസ്റ്റ് ആ സ്പീഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ആക്സിലേറ്റർ അമർത്താതെ തന്നെ വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റോഡ് കണ്ടീഷൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാം എക്സസ് എ സി സി റെഡി ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ബട്ടണുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡാണ് ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ നിന്ന് കാലെടുത്തു വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വാഹനം നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ വാഹനം എത്തുന്നതോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടാം മുമ്പിലുള്ള വാഹനം കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കി കാണാം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ താഴെയാണ് വാഹനം പോകുന്ന